Amerikanische Jungferninseln Die amerikanischen Jungferninseln liegen in der Karibik. Regionen Die amerikanischen Jungferninseln bestehen aus drei Hauptinseln, St. Croix mit Christianstedt und Frederiksted St. John mit Coral Bay und Cruz Bay St. Thomas mit dem Hauptort Charlotte Amalie. Hintergrund Die amerikanischen Jungferninseln liegen im Bereich der Passatwinde, die Segelschiffe auf dem direkten Weg von Portugal hierher bringen. Sie liegen nur etwa 65 Kilometer östlich von Puerto Rico. Sie bestehen aus 68 überwiegend kleineren Inseln. Nur die drei größten Inseln sind dauerhaft bewohnt. Die Inseln St. John und St. Thomas sind nur durch den 3,5 Kilometern breiten Pilbury Sound getrennt. Die Insel St. Kra liegt rund 60 Kilometer südlich von diesen Inseln. 1917 kauften die Amerikaner die Inseln von Dänemark. Seit dem Ende des Zuckeranbaus 1966 sind sie nur noch exquisite Ferienparadiese. Zurzeit stehen etwa 4600 Hotelzimmer zur Verfügung. Geschichte wie bei allen anderen karibischen Inseln auch, kann man davon ausgehen, dass die Inseln zunächst von siboney indianern bewohnt waren. Archäologische Ausgrabungen auf den Inseln St. Kwa und St. Thomas datiert deren Inselleben auf den Zeitraum zwischen 1500 bis 150 v. Chr. 200 Jahre später kann man den Aufenthalt von Igneri-Indianern belegen. Diese wurden um 650 nach Christi von Taino-Indianern vom Stamme der Arawak abgelöst. Um 1425 wurden die friedlichen Arawaks von kriegerischen Karib-Indianern von den Inseln vertrieben oder umgebracht. Auf seiner zweiten Reise erreichte Christoph Kolumbus am 14. November 1493 die Nordküste von St. Croix an der Mündung des Sultriva. Er nannte die Insel Santa Cruz. Da seine Besatzung bei der Landung von Karib-Indianern angegriffen wurde, segelten die Schiffe nach kürzester Zeit weiter nach Nordosten. Dort tauchten am Horizont bald eine Vielzahl kleiner, hügeliger Inseln auf. Wegen der einbrechenden Dunkelheit gingen seine Schiffe vor Anker. In Anlehnung an die heilige Ursula und ihre 11.000 Jungfrauen nannte er die Inseln Las Islas Virgenes, die Jungferninseln. Am nächsten Tag verließ er die Inselgruppe in Richtung Puerto Rico. Spanien betrachtete die Inseln in der Folgezeit als nutzlos und überließ sie schutzlos anderen Seefahrern. Neben unzähligen Piraten kamen auch englische Seehelden wie John Hawkins, Sir Francis Drake und der Earl of Cumberland, französische Korsaren, holländische und dänische Handelsschiffe in diese Gewässer. Erste dauerhafte Siedlungen entstanden 1625 durch Engländer auf St. Croix und 1648 durch Holländer auf Tortola, während St. John und St. Thomas um 1660 immer noch unbewohnt waren. Diese beiden Inseln waren klein, gleichzeitig aber sehr hügelig, bewaldet, hatten aber wenig Wasservorkommen. Das größte Problem war aber ihre Nähe zum spanischen Puerto Rico. Ab 1650 kam die Insel St. Croix in französischen Besitz. Ab 1652 schmiedete auch das Vereinigte Königreich von Dänemark und Norwegen Pläne, in der Karibik eine Kolonie zu errichten. Zur Ausführung dieser Pläne gründeten dänische Handelsherren 1665 in Kopenhagen die dänische Westindien-Gesellschaft. Mit Rückendeckung der Regierung wurde ein Jahr später eine kleine Expeditionsflotte nach St. Thomas geschickt. Im gleichen Jahr wurde die kleine holländische Kolonie auf Tortola von Piraten geplündert. Die Siedler flüchteten sich zu den Dänen nach St. Thomas. Fehlender Nachschub zwang die Kolonisten aber im Jahre 1668 zur Aufgabe. 1672 wurde eine zweite Expeditionsgruppe unter der erfahrenen Leitung von Jorgen Iversen, der zwischen 1651 und 1665 auf St. Kitts gelebt hatte, nach St. Thomas geschickt. Dieses Mal legte der spanische Gouverneur auf Puerto Rico sowie der Gouverneur der englischen Liberties-Land Sir Charles Wheeler Einspruch gegen die dänische Besiedlung ein. Auf diplomatischem Wege einigten sich Dänemark und England aber in dieser Frage. Die Engländer zogen Wieler von seinem Posten ab, woraufhin die Die Legende von den 11.000 Jungfrauen der Legenden nach bat der Sohn eines mächtigen heidnischen Prinzen um die Hand von Ursula, der wunderschönen Tochter des Königs von Britannien. Ursula hatte sich zu einem Leben in Frömmigkeit verschworen, doch um ihren Vater und sein Königreich von den Heiden zu befreien, willigte sie in die Heirat ein. Ihre Bedingung war aber, dass 11.000 der schönsten Jungfrauen der beiden Königreiche drei Jahre lang ihre Begleiterinnen sein sollten. Nach Ablauf dieser Zeit würde sie den Prinzen heiraten. Ursula bildete die Jungfrauen zu einer Armee von Amazonen aus, was von der Bevölkerung mit Jubel begrüßt wurde. 
Dann fuhren sie mit einem Schiff den Rhein hinauf nach Basel, von wo aus sie zu Fuß nach Rom gingen, um ihre Treue zu geloben. Der erzürnte heidnische Prinz erwartete die Rückkehr der Jungfrauen mit seiner Armee in der Nähe von Köln. In der Schlacht, die angeblich am 21. Oktober 238 stattfand, wurden alle 11.000 Jungfrauen getötet. Doch die Legende von ihrer Schönheit hat bis zum heutigen Tag überlebt. Pflanzen- und Tierwelt Die Nationalpflanze ist der Yellow Cedar. Neben diesen Bäumen findet man überwiegend Bougainvillea, Flamboyant, Frangipani, Heliconia, Hibiscus, Exora und Oleander. Im Straßenverkehr trifft man immer wieder auf Ziegen und von Zeit zu Zeit auch Mungusse. Besonders auf der Insel St. John leben wilde Esel, die häufig nach Menschen treten. Daneben gibt es Eidechsen und die größeren Eduornes. Korbobris und Papageien, Möwen und den grauen Pelikan kann man öfter sehen. Nachts fliegen Fledermäuse wie Schmetterlinge um Lichtquellen. Im Meer gibt es Seesterner und Muscheln, Delfine und Wale, Papageienfische und Rochen. Fischer gehen zum Lobsterfang aufs Meer. Einige Inselstrände sind Eierplageplätze für Meeresschildkröten. Während dieser Zeit werden die Strände gesperrt. Die Schildkröten sind gesetzlich geschützt. Politischer Status Die amerikanischen Jungferninseln sind ein sogenanntes Unincorporated Territory, ein US-Außengebiet, seit 1931 unter der Aufsicht des US-Innenministeriums. Die USA werden durch einen Gouverneur vertreten. Das Parlament, der Senat mit 15 Mitgliedern, wird seit 1952 alle vier Jahre gewählt. Seit 1970 darf auch der Gouverneur von der Bevölkerung bestimmt werden. Obwohl die Inselbewohner die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen sie sich nicht an den Präsidentschaftswahlen beteiligen. Seit 1972 schicken sie einen eigenen Delegierten in den US-Kongress, er hat bisher aber kein Stimmrecht. Sprache Amtssprache ist Englisch, Spanisch und Kreolisch sind weit verbreitet. Anreise auf den Inseln Qua und Zehn Thomas gibt es jeweils einen internationalen Flughafen. Die Insel St. John ist nur mit dem Schiff erreichbar. Es gibt einen regelmäßigen Fährverkehr zwischen St. Thomas, St. John und den britischen Jungferninseln. Zwischen St. Thomas und St. Qua verkehrt eine Schnellfähre. Der Hafen von Charlotte Amalie auf St. Thomas wird regelmäßig von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Küche auf der Insel St. Johns wird das Fischbraten immer zu einem großen Fest. Für diese Feiern gibt es keinen besonderen Termin und keinen bestimmten Grund. Auf der Insel St. Qua hat das Big Rose die gleiche Bedeutung. Eine weitere Inselspezialität ist Leck auf Lamp, Lammkeule. Der Virgin Kalalo enthält neben Spinat auch noch Rindfleisch, Schweineschwänze und Schinkenknochen. Auf der Insel bekommt man auch ein Maisgericht, in Italien als Polenta bekannt, hier heißt es Virgin Fungi. Ein besonderes Festessen ist Rostuck with Pineapple, gebratene Ente mit Ananas. Ein ganz einfaches Gericht verbirgt sich hinter Reis with Yellow Lentils, Reis mit gelben Linsen. Natürlich bekommt man in vielen Restaurants auch den Lobster, die amerikanische Languste, ähnlich dem Hummer. Als Teil der USA dürfen natürlich auch die echten Angussteaks nicht fehlen. Aus der Guavenfrucht machen die Insulaner eine Art rote Grütze. Einige landestypische Getränke sind neben Rum und Bier Maubi oder Mobi, das man als Sirup auch in den Geschäften kaufen kann. Grundstoff ist die Rinde der heimischen Maubi-Bäume. Auch aus den Früchten der Kaktusfeige versteht man ein erfrischendes Getränk herzustellen. Auf der Insel gibt es auch einen Hibiskus-Rum. Sicherheit Die Kriminalität auf den Inseln nimmt zu. Wertgegenstände sollten daher nicht im Auto zurückgelassen werden. Dunkle Straßen in Charlotte Amalie sollte man nachts meiden. Mobiltelefon GSM 1900 Netzbetreiber sind Bluesky Key Communications, Cellular One und Vitel Cellular. Ausflüge Es gibt verschiedene Verkehrsverbindungen zwischen den drei Hauptinseln, aber auch zu den britischen Jungferninseln. Die Flugzeit von St. Thomas nach Saban auf der Insel Puerto Rico beträgt 35 Minuten. Landkarten Virgin Islands 1 zu 80.000, Burnson und Burnson Publications, ESPN 392885174 US Virgin Island Street Atlas, 1 Doppelpunkt 20.000, Don River, Dallas, USA, 2006, 130 Seiten, ESPN, 978097938 0709.